ரிவிஷன் டெஸ்ட் லெசன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஆறு லெசன் முடிச்சுட்டோம் சோ பி பிளாக் ஒன் மெட்டலர்ஜி கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் ஹைட்ரோக்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அதுக்கடுத்து சாலிட் ஸ்டேட் லாஸ்டா என்ன பார்த்தோம் ஏதோ ஒரு பாடம் பார்த்தோம் கார்மெல் காம்பவுண்ட் இன்னைக்கு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி பார்க்க போறோம் மின் வேதியல் ஒன்பதாவது பாடமா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பாடம் ஏன்னா நிறைய ரெடியூஸ்ட் சிலபஸ்ல லித்தியமயான் பேட்டரி அந்த செகண்டரி செல்ஸ் ஃபுல்லாவே இதுல ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலா நல்ல லக்கி செட்டுடா நீங்க எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகுது லீவ் கிடைக்குது ஸோ சூப்பரா சென்டம் வாங்கணும் வாங்கினா தான் கரெக்டான ஆளு நடத்தும் ரைட்டா சென்டம் வாங்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ என்ன முக்கியமான கொஸ்டின் நான் என்னெல்லாம் சொல்றேனோ அதை எல்லாத்தையும் டெய்லி ஒரு ஒரு பாடமா எழுதி பாக்குறது நல்லது ஓகே ரைட் இப்ப நம்ம எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி மொத்தமே எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தா கொஸ்டின் பார்த்தா பத்து கேள்வி தாண்டா இருக்கு அதாவது டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் சேர்த்து ப்ராப்ளம் தான் இந்த பாடத்துல கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் அதுவும் ஒன்பது சம் இருக்கு ப்ராப்ளம் அதுலயும் சில சம்ஸ் நான் சொல்றேன் செஞ்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி புக் இன்சைட் கொஸ்டின் பார்த்துட்டு புக் பேக்கும் நம்ம பார்ப்போம் புக் இன்சைட்ல பார்த்த அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி மோலார் கடத்து திறன் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அடுத்து ஈக்வல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் ஈக்வல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் சமான கடத்து திறன் ஈக்வல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் அடுத்து இந்த ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே பார்க்க முடியாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மொத்தமே பத்து கேள்விதான் இதுல என்ன முக்கியம் முக்கியம் அல்ல அதெல்லாம் இல்லையா பட் ஆனா அதுலயும் ரொம்ப ஒரு இந்த மாதிரி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லுவேன் எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் பொதுவா கண்டக்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் செல் கான்ஸ்டன்ட் இந்த மாதிரி அஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் பக்கத்துல இந்த அஞ்சு டெபினிஷன் தான் இருக்கும் அதுல சம் இருக்கும் நான் ப்ராப்ளம் பேசும்போது சம்ஸ் பத்தி பேசுறேன் ரைட்டா அடுத்து போர்த் கொஸ்டின் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கோல்ட்ராஸ் லா நிறைய பேருக்கு இந்த லா வந்து கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா ரொம்ப ஈஸி சிலபஸ் ஆயிடுச்சு இல்லைன்னா கண்டிப்பா கால்வானிக் செல் வரும் ஆனா கால்வானிக் செல் நொட்டேஷன் கேட்பாங்க சரியா கால்வானிக் செல் நொட்டேஷன் எழுதிக்கிட்டாச்சா அடுத்த கொஸ்டின் கால்வானிக் செல் நொட்டேஷன் கால்வானிக் செல் நொட்டேஷன் அடுத்து ஷி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நான் ஒண்ணுமே படிக்கல இந்த பாடத்துல எனக்கு கேள்வி வேணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் கண்டக்டன்ஸ் படிச்சுக்கோ நர்ன்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் படிச்சுக்கோ கோல்ட்ராஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோ மூணு கேள்வில உறுதிய ஒரு கேள்வி உண்டு சரியா அடுத்து Faraday's laws. Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. This is the question. Now, I am going to say very, very, very important. 
சரியா எல்லாமே படிக்கிறோம் கவலை இல்ல பட் இந்த கொஸ்டின் படிக்காம பரீட்சை கூப்பிட இதுல இருந்து உறுதியா கொஸ்டின் இருக்கும் இது என்னது புக் இன்சை இப்ப புக் பேக் சொல்றேன் புக் பேக் புக் பேக்ல டிஃபைன் கேத்தோட் அண்ட் ஆனோட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேட்பாங்க கேத்தோடும் ஆனோடும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் டிஃபைன் கேத்தோட் அண்ட் ஆனோட் அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் வை டஸ் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் எ சொல்யூஷன் டிக்ரீசஸ் ஆன் டைலூஷன் ஆஃப் எ சொல்யூஷன் அதாவது கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி என்ன ஆகுதா decreases on dilution or solution dilute pannum bodu adanudaiya conductance koraiyudhu enna kaaranam adha dilution na enna artho adoda neerar nariya neer adula kudukkum bodu adhigama thanni sekkum bodu adanudaiya seriva kammi pannum bodu adanudaiya kadathu tiran koraigirathu enna kaaranam idha vechu nariya two mark varum dilution la mattum illa infinite dilution la enna agum concentration la enna agum இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இதுக்கான ஆன்சரை கூட நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் ஏன்னா பிகாஸ் நமக்கு நிறைய நேரம் இருக்கு இன்னைக்கு அடுத்து எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் மோல்டன் என்ஏசிஎல் எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் மோல்டன் என்ஏசிஎல் யூசிங் இனர்ட் எலக்ட்ரோட் இதெல்லாம் புக் பேக் சரியா யூசிங் போகக்கூடாது எழுதுறோம் இந்த லேம்டாவோட லோயர் கேஸ் மட்டும் எழுதணும் அப்பர் கேஸ் எழுதக்கூடாது அப்படின்னா அது வேற அர்த்தம் சரியா இதுல கண்டக்டன்ஸ்க்கு இப்ப இப்படிதான் போடும் இப்படி போட்டாலே மோலார் கண்டக்டிவிட்டின்னு பேரு அதுல ஜீரோ போட்டா லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டின்னு பேரு ஓகே அந்த லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டிக்கு இந்த ஜீரோக்கு பதிலா சில புக்குல முந்தி இருந்த புக்குல இப்படி இன்பினிட்டி கொடுத்திருப்பாங்க அதுவும் ஒண்ணுதான் இதுவும் இதுவும் ஒண்ணுதான் இப்ப ஜீரோ தான் கொடுத்திருக்காங்க ஓகே இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹச்எல்க்கு வந்து ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட்டு ரெண்டுமே கான்சன்ட்ரேஷன் கூட தான் ஏன்னா இதுக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டுக்குமே பாயிண்ட் ஒன் எம் தான் கொடுத்திருக்காங்க இது புக் பேக் கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஒன் எம் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு ஆனா எதுக்கு கிரேட்டர் எலக்ட்ரோ கண்டக்டிவிட்டி வந்து இருக்கும் அப்படின்னு இதை நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த கண்டக்டன்ஸ் வச்சு சுத்தி 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 கேள்வி வரும் சோ அதனால அது நான் இதுக்கு உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஆன்சர் கொடுக்கலான்னு பாத்திருக்கேன் அப்ப இதை சொல்லும் போது நான் சொல்றேன் சரியா என்ன காரணம் அப்படிங்கறத என்ன செய்யணும் சொல்லணும் ஓகே அடுத்து ஒய் இஸ் ஏசி கரண்ட் யூஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிசி இன் ஆல்டர்னேட்டிங் எலக்ட்ரோலிக் கண்டக்டன்ஸ் இந்த வார்த்தை கண்டிப்பா கேட்பாங்க ஏன் வந்து ஏசி கரண்டா யூஸ் பண்றோம் பிசி கரண்டா யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் தடுக்கிறதுக்காக இது பண்றோம் சரியா சோ அதை கண்டிப்பா என்ன செய்யணும் அது தெரிஞ்சுக்கணும் சார் இவ்வளவு நம்ம மொத்த கேள்வியே எவ்வளவு ஈஸியா பத்தி அந்த பாடம் இப்ப ப்ராப்ளம் சொல்ல போறேன் ஓகேவா எழுதிக்கிட்டாச்சா ரைட் ரொம்ப ஈஸியமா எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சூப்பரா மார்க் வாங்கலாம் ஆனா பொதுவா பிள்ளைகளோட மத்தியில எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரினா ஒரு ஹார்டு சப்ஜெக்ட் ஹார்டா இருக்கும் புரியாது அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் ஆனா பாரு மொத்த எண்ணி பார்த்தா இருபது கேள்வி கூட வராது சரியா அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் குறிச்சுக்கோ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல செகண்ட் ப்ராப்ளம் நான் எக்ஸாம்பிள்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதுல செகண்ட் அடுத்து பேஜ் நம்பர் 
37 ல எவால்வேட் யுவர் செல்ஃப் தன் மீது மதிப்பீட்டு வினான்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதுல எவால்வேட் யுவர் செல்ஃப் இதுல பார்க்கும் அடுத்து பேஜ் நம்பர் 39 அந்த ப்ராப்ளம் கேட்டா இது புக் இன் சைட் புக் பேக்ல பார்த்தேன்னா ஓகே புக் பேக்ல பன்னெண்டு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஏழு இவ்வளவுதான் சம்மு இதுலயும் முக்கியமானது சொல்றேன் பதினஞ்சு பாத்துக்கோ பதினெட்டு பாத்துக்கோ இருபத்தொன்னு பாத்துக்கோ இருபத்தி ரெண்டு பாத்துக்கோ இருபத்தி ஏழு பாத்துக்கோ நிச்சயமா இந்த சம்ல ஒரு சம்பவம் வரும் அது இருபத்தி ரெண்டா கூட சொல்ல முடியாது இந்த நாளில ஒரு பதினாறு வந்துச்சுக்கும் சோ கண்டிப்பா வரும் ஓகேவா சோ நம்ம இந்த சம்ம நான் என்ன ரவுண்ட் பண்ணிருக்கேன் அந்த சம்மையும் இப்ப நம்ம பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த சம் போறதுக்கு முன்னாடி தேரியில ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க சொல்லித்தரேன் மற்றபடி கொஸ்டின்ஸ் அவ்வளவுதான் எலக்ட்ரானிக் மிஷின் முடிஞ்சிட்டு பத்து நிமிஷம் தான் இன்னைக்கு வேலை நான் ரொம்ப சின்ன பாடம் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு அதே போல கேள்விகளும் இதுல கம்மி தான் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்காமா தேரியில ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளு சொல்லித்தரேன் அதை எடுத்துட்டு ப்ராப்ளம் போயிடும் எனி டவுட் ஈக்வேஷன் ஓகே சொல்லித்தரேன் நீங்க கேட்ட நாலு கேள்வியுமே முக்கியம்தான் ஆக்சுவலா பாடம் நடத்துற மாதிரி தான் நடத்துறேன் உங்களுக்கும் வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதனால கவனிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஷி அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் சம்சோ நீங்க பாத்துருவாண்ணா ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ஷீ ஷீனா ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோடு என்ன அக்ஷயா அக்ஷயா என்ன என்ன சேட் பண்ண பார்க்கல நான் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோடு முதல்ல இப்படின்னா என்ன அப்படின்னா புக்ல ஒரு படம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி கொடுத்து ஒரு இன்லெட் அவுட்லெட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு கிளாஸ் பபுள்ல இந்த மாதிரி இப்படி பபுள் பபுளா இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இங்க ஒரு இது இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அமைப்புல கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் அப்படிங்கிறது கிளாஸ்ல ஒரு தின் இதுல ஹைட்ரஜன் ஒன் எம் வச்சிருப்பாங்க அதாவது ஹைட்ரஜனை ஒரு அட்மாஸ்லயும் ஒரு அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர்ல டுவெண்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்ல இதுதான் அந்த கண்டிஷன் ரைட்டா சி ஹாஸ் என்ன இருக்கும்னா அதுல பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு இப்படி ஒரு எலக்ட்ரோட் உள்ள இருக்கும் அது வந்து பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட் இதுல ஒன் எம் ஹச் பிளஸ் இருக்கும் ஓகே அட் டுவெண்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இது எதுக்கு பயன்படுதுன்னா ஒரு எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேடம் நீங்க சொல்ற எலக்ட்ரோடுங்கிறீங்க ஷீங்கிறீங்க அப்படின்னா என்னது நாங்க பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னா இது வந்து கிளா அந்த இதை எடுத்து காமிச்சாதான் புரியும் சரியா இப்படி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு இந்த நம்ம தெர்மாமீட்டர் இருக்குல்ல நம்மளுக்கு எப்படி வாயில வைக்கிறாங்க அது மாதிரி ஒரு ஒரு சொல்யூஷனோட சிங்கிள் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரோட இப்படி டிப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இணைக்கிறதுக்கு சால்ட் பிரிட்ஜ் ஒண்ணு இருப்பாங்க 
ரைட்டா இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் அகர் அகர் பிளேட் அதெல்லாம் நான் பாடம் நடத்தும் போது சொல்லியிருக்கேன் இந்த சால்ட் பிரிட்ஜோட யூஸ் என்னன்னா இங்கேருந்து சொல் இங்க வந்து இதாகும் ரெண்டுத்துக்கும் இம்ப்ரெக்னட்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டையும் பொருந்தி வச்சிருக்கிறது ரைட்டா இதுல இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் வேணும்னா இங்க ஷீ யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வேணும்னா இங்க ஷீ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப ஷீ இஸ் யூஸ்ட் இஸ் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட் டு இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த சிங்கிள் எலக்ட்ரோட் ஆர் ஹாஃப் செல் எலக்ட்ரோட் அதுக்கு பே அது என்னது ஹாஃப் செல் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த இதுக்கு இதுக்கு பேர் ஹாஃப் செல் இதுக்கு பேர் ஹாஃப் செல் இது வந்து ஆனோடு இது கேத்தோடு இப்ப ஆனோடோட சிங்கிள் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் வேணும் அதாவது ஈ நாட் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா இந்த ஈ நாட் வேல்யூ ஃபார் ஆனோட் பொட்டன்சியல் வேணும்னா இங்க ஷி யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப அதே இது ஈ நாட் வேல்யூ ஃபார் கேத்தோடு யூஸ் பண்ணணும்னா கேத்தோடு வேணும்னா இங்க ஷீய வச்சிருவாங்க இங்க ஏதோ சொருகிடுவாங்க அப்ப இது கேவலம்னு பாப்பாங்க அந்த வேல்யூவை பார்த்து அது ஒரு வேல்யூ காட்டும் பாயிண்ட் ஒரு சீரீஸ் கூட இருக்குமா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் இந்த பாடத்தோட கடைசி எண்டுல அந்த டாபிக் இருக்கும் அது பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ சிக்ஸ் இப்படி குறையும் கூடும் பிளஸ் மைனஸ்ன்னு இருக்கும் சரியா ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்சியல் ரிடக்ஷன் பொட்டன்சியல் இந்த ரெண்டு ஆகும் சரியா சோ அப்ப எப்பவுமே ஆனோடு தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கால்வானிக் செல் நொட்டேஷன் படி ஆனோடு முதல்ல அதுக்கப்புறம் சால்ட் பிரிட்ஜ் அதுக்கப்புறம் கேத்தோடு நம்ம எழுதுவோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பேசிக்கா சில விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா ரைட் அப்ப இந்த ஷீங்கிறது என்னது அப்ப ரெஃபரன்ஸ் செலக்டோடு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் புரியுதா இப்ப பயன்படுத்துற புரியுதா ஷீனா என்னது ரெஃபரன்ஸ் செலக்டோடு ஒரு ரெஃபரன்ஸா வச்சு இன்னூறு ஆஹ் இன்னூறு இத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெஃபரன்ஸ் செலக்டோடு இந்த வார்த்தை இருக்கணும் கண்டிப்பா அடுத்து யூஸ் டு மெஷர் என்னது சிங்கிள் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் இதுக்கு கீழே கூட டெபனிஷன் சொல்லி அந்த பக்கத்துல இருக்கும் புக்ல சிங்கிள் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் அதையும் படிச்சுக்கணும் அடுத்து சோ இட் கேன் ஆக்டஸ் போ கேத்தோட் அண்ட் ஆனோட அப்படிதானே கேத்தோடாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனோடாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பொருளை நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டா வைக்கிறோம் ரெஃபரன்ஸா வைக்கிறோம் அப்படின்னா இப்ப என்ன இருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரி டியூஷன் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சொல்லுனா யார சொல்லுவ உனக்கு நல்லா இன்னும் நல்லா கெமிஸ்ட்ரி சொல்லி தரவங்க பேரு சொல்லுவ அடுத்து என்னைய சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா அப்ப ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சொல்ற அளவுக்கு அந்த கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா நல்லா சொல்லித்தரணும் நல்லா புரியுற மாதிரி நடக்கணும் அப்ப அவங்க எப்படி இருக்கணும் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கணும் கேத்தோடாவும் இருக்கணும் ஆனோடாவும் இருக்கணும் அதாவது என்ன அர்த்தம் நல்லா படிக்கிறவனுக்கு நல்லா அப் பூஸ்டரா இருக்கணும் படிக்க முடியாதவனுக்கு ஓரளவுக்கு பாஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த ஷீ எப்படி இருக்கான் கேத்தோடாவும் இருக்கா ஆனோடா இருக்கும் இப்ப எப்ப எதனால அப்படி இருக்க முடியுது அப்படின்னா இதனுடைய ஈனா வேல்யூ இருக்குல்ல அது வந்து ஜீரோ இது ஸ்டாண்டர்டு சோ அதனால இது ஒரு பக்கம் ஜீரோனா இன்னொரு வேல்யூ ஈஸியா என்ன செஞ்சிடலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா சோ அதனால இதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவா இருக்கிறதுனாலதான் இத ரெஃபரன்ஸா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் செல் இஎம்எஃப் ஸ்டேக்கான ஜீரோ ஓகே ரைட் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா இத வந்து உங்களுக்கு ஷீக்கு கீழே ஒரு ப்ராப்ளமும் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நான் சொன்னதை வச்சு அதை நீ எடுத்து பாரு புக்கில் சப்போஸ் அது புரியல அப்படின்னா அடுத்த கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லித்தரேன் இப்ப பாரு ஆனோடு ஆனோடுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ஒரு ஞாபகாத்ததுக்காக ஆனோட்ல எப்பயுமே என்ன நடக்கும்னா ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் அதுக்கு ஒரு சின்ன குளூ ஆன் ஆக்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் என்ன படிச்சிருக்கோம் எலக்ட்ரான இழந்தால் அது ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்ததுன்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த ஆகுது 
எப்பவுமே கெமிஸ்ட்ரியில ஒண்ணு இழக்கப்பட்டா ஒண்ணு கொடுத்தா அது பிளஸ் ஒண்ணு வாங்கினா அது மைனஸ் சரியா அப்ப ரெண்டு எலக்ட்ரான பெற்றிருக்கு சோ ஈ நாட் வேல்யூ ஜீரோ ஓகே இப்ப அதே இது இதே இது எப்பவுமே கெமிஸ்ட்ரி வந்து எப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி இது எழுதிட்டோம்ல இது அப்படியே திருப்பி எழுதணும் பாரு கேத்தோ கேத்தோ கேத்தோட்ல என்ன நடக்கும் சொன்னேன் ரிடக்ஷன் நடக்கும் அதை எப்படி நியாயம் வச்சுக்கோன்னு சொன்னேன் ரெட் கேட் ரெட் கேட் அப்ப பாரு இதை என்ன பண்ணாலும் இங்கேயும் ரிடக்ஷன் அப்ப டூ ஹச் பிளஸ் பிளஸ் டூ எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இவன் குடுக்கறான் இவன் வாங்கிக்கிறான் வாங்கி என்ன அது திரும்ப ஹச் டூ சோ அது தன்னிலைமைக்கு வந்துருது பாரு திரும்பவும் அதே ஒன் அட்மாஸ் சோ அதனாலதான் இது ரோடா இருக்கு இங்க நடக்கக்கூடிய ஆக்சிடேஷனும் ரிடக்ஷன்லையும் லாஸ்ட என்ன பண்றோம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டது வந்துருது இதோனுடைய ஈ நாட் வேல்யூ ஜீரோ வோல்ட் அதனாலதான் ஷீ இஸ் ரெஃபர்ட் ஓகே சோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஷீ இந்த பாயிண்ட எழுதி இந்த ஆனோட் கேத்தோட எழுதி நீங்க வந்து படம் போட்டீங்கன்னா அஞ்சு குமார் கப்பையும் ஓகே ஓகே இதுல இருந்து ஒரு சில ஃபார்முலா எல்லாம் படிச்சுக்கணும் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஓகேவாமா இப்ப புரியுதாமா நல்லா ஷீ புரிஞ்சிருச்சா ரைட்டு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இ செல் இ ஆனோடு பிளஸ் இ கேத்தோடு ஒரு செல்லோட பொட்டன்சியல் எழுதணும் அப்படின்னா ஆனோடையும் கேத்தோடையும் கூட்டி போட்டுறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனா கணக்கு பெருசா ஒரு பத்தைக்கு இருக்கும் என் அளவுக்கு இருக்கும் சரியா ஆனா ஒரு வரியில ஆன்சர் சொல்லிடலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல சரியா இ நாட் செல் வேலியூஸ் ஈக்வல் டு இ நாட் கேத்தோட் பிளஸ் இ நாட் ஆனோட் இது ஒரு ஃபார்முலா என்ன இப்ப சம் பார்க்க போறோம் அப்பட அதை கேப்பே அதனால சொல்லணும் சரி அடுத்த இந்த வேரியேஷன் ஆஃப் மூலர் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்துட்டு நான் சீக்வேஷனை பார்த்துட்டு அடுத்தது போவோம் அடுத்து இன்னொன்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எது ஈஸியா ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ஈஸிலி ஆக்சிடைஸ் ஈஸிலியா ஆக்சிடைஸ் ஆனா அது ரெடியூஸ் இருக்கும் ரிடக்ஷன் பொட்டன்சியல் இந்த இத மட்டும் ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது உனக்கு நிறைய ஒன் வேர்ட்ல இது யூஸ் ஆகும் என்ன செய்யணும் E not oxidation is equal to plus 0.76 volt of yield. For this, one reduction potential minus na oxidation potential plus. If you have a question, you can see the same thing. If you have a question, you can see the same thing. If you have a formula, you can see the same thing. If you have a formula, you can see the same thing. If you have a formula, you can see the same thing. If you have a formula, The galvanic cell notation on it. Are you in a one cell could run or a reaction a bit at the corner cell notation yellow then so long for equation Marie could find a put the day at the cell reaction yellow day a plain cake around the story the law I'm going to take a long book play evaluate yourself for year to turn on cake a lot model like a nail is a little happy now model like I know they live அடுத்து அந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல ஒரு கோடை போடும் ரெண்டு கோடு போடும் இப்படி போட்டா அதுக்கு பேர் சால்ட் பிரிட்ஜ் நடக்கும் இந்த சைடு கேத்தோட எழுதும் ஓகே இந்த ஆனோடும் ஆனோட்ல என்ன நடக்கும் ஆனோட்ல என்ன நடக்கும் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் கேத்தோட்ல என்ன நடக்கும் ரிடக்ஷன் நடக்கும் அப்ப ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்குன்னா இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாரு சி யூ பிகம் சி யூ டூ பிளஸ் எழுதணும் 
இல்ல இது பாயிண்ட் ஒன் எம்மா அப்படிங்கறதெல்லாம் எழுதும் கீழே அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை எழுதும் அப்ப இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இப்படி போட்டு திரும்ப எப்படி போடணும் திருப்பி போடணும் சி யூ டூ பிளஸ் பிகம் சி யூ சைடுல இ நாட் வேல்யூ அப்படின்னு ஒண்ணு பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் செக்ஸ் வோல்ட் இப்படி எழுதுறதுக்கு பேரு செல் நோட்டேஷன் ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்து இத எழுத சொல்லுவாங்க என்ன வேணா கொடுக்கலாம் இப்ப இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது என்னது என்னோட கேத்தோட எழுதுறதுக்குஷன் <laughs> நான் ஒரு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியை பத்தி ஒரு ஜிஸ்டே தரேன் உங்களுக்கு நேரம் இருக்கிறதுனால ஓகே புரியுதாம்மா சூர்யா புரியுதா நிஷாந்த் ஓகேவா ரைட் இப்ப அப்புறம் ஈக்குவலன் கண்டக்டன்ஸ் வச்சு செல் கான்சன்ட் வச்சுலாம் உங்களுக்கு இது வரும் இப்ப ஆஃப் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வித் டைலூஷன் இந்த ஒரு பெரிய கேள்வி இது ஃபைவ் மார்க் ரொம்ப பெருசு ஆனா அதே போல இது ஃபைவ் மார்க்கு மட்டும் இல்ல பாப்பா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இத வச்சு நிறைய டூ மார்க் ட்விஸ்டட் கொஸ்டின் எல்லாம் வரும் இந்த இப்ப கூட ஒண்ணு பார்த்தோம் தெரியுமா அந்த கேசியலும் ஹச்சியலுக்கும் எது காரணம் அப்படி அடுத்து முதல்ல ஒரு கேள்வி சொன்னேன் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அட் இன்பைனைட் டைலூஷன் அப்படின்னு சொல்லி ரைட்டா இதுக்கெல்லாம் காரண கர்த்தா யாருன்னா கோல் ராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் என்ன பண்றாராம் ஃப்ரீட்ரிக் கோல்ராஸ் பேர் அவர் பேரு அவர் என்ன செய்யறாரா ஒரு சில எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துக்கிறார் கோல்ராஸ் நீ கேட்டேலாமா கோல்ராஸ்லா அது சம்பந்தமானதுதான் இது அவர் என்ன பண்றாருனா டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரோலைட்டை எடுத்துக்கிறார் எலக்ட்ரோலைட்னா முத என்ன டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துக்கிறாரு இந்த டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரோலைட்டை அட் டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு உட்படுத்துறார் அப்படின்னா என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன தெரியல கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன டைலூஷன் என்ன தமிழ்ல செறிவு அதுக்கடுத்து இந்த செறிவை வந்து என்ன சொல்ற கொஞ்சம் தண்ணி நீர்த்த அப்படின்னு அடர் அடர்னு சொல்லலாம் செறிவுன்னு சொல்லலாம் நீர் நீர்த்தன்னா டைலூஷன் ஓகே அப்ப இப்படி பண்றாங்க இப்படி பண்ணும் போது அவர் ஒரு ஈக்குவேஷனை டிரை பண்றாரு என்ன அப்படின்னா பாரு லாம்டா எம் சிக்வல் டு லாம்டா நாட் எம் லாம்டா நாட் எம் மைனஸ் கே ரூப் சி இப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷனை இவர் டிரை பண்றாரு டிரை பண்ணிட்டு இதை என்ன பண்றாரு சும்மா இருக்க மாட்டேங்கிறார் இதுக்கு பேர் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இதுக்கு பேர் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஓகேவா நான் சொல்லியிருக்கேன் ஜீரோ போட்டாலே அது லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டின்னு இப்ப இத வந்து என்ன பண்றாருன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் நம்ம டென்த் மேத்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம் ரைட்டா அதோட இதை கனெக்ட் பண்ணி பாக்குறாரு ஒய் சிக்வல் டு சி பிளஸ் எம் எக்ஸ் அப்படின்னு சரியா அப்ப என்ன அர்த்தம் ஒரு கிராஃப் ஒன்று வரைகிறாரு அந்த கிராஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒய் ஆக்சிஸ்ல இதுல என்ன எடுத்துக்கிறாருன்னா ரூட் சி இதுல என்ன எடுத்துக்கிறாருன்னா லேண்டா எம் ஹி காட் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அவர் என்ன பண்றாரு எடுத்துக்கிறார் எடுக்கும் போது அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்குது அப்படி கிடைக்கும் போது ஒரு ஸ்லோப் எப்பவுமே ஸ்ட்ரைட் லைன்னா என்ன ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் அந்த ஒய்சி கோல்ட் எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி நம்ம ஃபார்முலா என்ன செஞ்சிருக்கோம் படிச்சிருக்கோம் அப்ப இதுல ஒரு ஸ்லோப் அவருக்கு கிடைக்குது பாரு இதை ஈக்குவேட் பண்ண இந்த பாரு ஒய்சி கோல்ட் லாம்டாயம் ஆ சி சிக்வல்ட் என்னது C is equal to lambda not m, limiting molar conductivity. Slope value is the same. This is equal to m is equal to minus k. Sorry, slope is equal to minus k. This is the same as y intercept. M is equal to minus k. One negative slope is equal to minus k. This is the same as the three categories. This is the same as the three categories. This is the same as the three categories. 
ஆஹ் அதாவது நிறைய மின் பகுளிய எடுத்து அட் டிஃப்ரெண்ட் செறிவுல அந்த வேறுபட்ட செறிவுல வந்து இருக்கும் போது அவருக்கு ஒரு வரைபடம் வரைகிறாரு கிராஃப் அண்ட் காட் அன் ஐடியா அபவுட் வாட் இஸ் ஸ்லோப் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்லோப் கிடைக்குது அதை வச்சு சில பாயிண்ட்ஸ வந்து அவர் டெடியூஸ் பண்றாரு என்னெல்லாம் சொல்றாருங்கிறத இப்ப பார்க்க போறோம் பா ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் எடுத்துக்கிறார் அது என்னது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் முதல் எலக்ட்ரோலைட்னா என்னது யார் அது தெரியணும்ல எலக்ட்ரோலைட்னா யாரு அப்படின்னு கேட்டா தமிழ்ல மின் பகுளி அப்படின்னு பேரு எலக்ட்ரோலைட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் அது என்ன பண்ணுமா அந்த எலக்ட்ரோலைட் இரு அந்த எலக்ட்ரோலைட்ல இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் அதிகமா இருந்தா எலக்ட்ரிசிட்டிய கண்டக்ட் பண்றதுக்கு அது உதவும் சரியா அதாவது என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் இதுல எவ்வளவு இருக்கோ சீக்கிரமா எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணும் புரியறதா என் அக்வோ ஸ்டேட் லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய இதுல அயான்ஸ் இருக்கு அந்த அயான்ஸ் தான் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்றதுக்கு காரணமா இருக்கு அப்ப அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் எடுத்துக்கிறாரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட்னா என்ன அர்த்தம்னா அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஜம்முனு ஒரு லிட்டர் பால் என்ன கல்டுபுரிச்சு பாரு சொல்லக்கூடாது சரியா தண்ணி பால் நல்ல ஜம்முனு ஒரு அப்ப கறந்த ஒரு பால் எடுத்து அதுல ஒரு லிட்டர் பால்ல அஞ்சு பேருக்கு காப்பி போட்டா எப்படி இருக்கும் ஜம்முன்னு இருக்கும் அதான் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் இல்லையா அந்த எலக்ட்ரைட்டோட செறிவு வந்து செம்மையா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் குடிக்கும் போது அப்படிதான் இப்பயே காஃபி குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு இல்லையா அப்படி இல்லாம அந்த ஒரு லிட்டர்ல ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணிய கலந்து என்ன காப்பி போட்டா எப்படி இருக்கும் அதுதான் வீக் எலக்ட்ரைட் புரியுதா அப்ப அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும் இந்த இருபத்தஞ்சு ரூபா காப்பி குடிக்கிற மாதிரிமா ஹோட்டல்ல இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு காப்பி கொடுப்பாங்களே அரை டம்ளார் லிம்பிட் தானே கொடுப்பான் ஒரு கப்ல கொடுப்பான் தெரியுமா ஆனா ஜம்முன்னு அது இருக்கும் ரைட்டா சோ தண்ணி நிறைய தண்ணி விட்டா என்னவும் ஒண்ணுமே இருக்காது காஃபி குடிச்ச அந்த இதுவே இருக்காது அது மாதிரி ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட்ல நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் வீக் எலக்ட்ரைட்ல அயான்ஸே இருக்காது ரைட் இப்ப இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கும் மோலார் கண்டக்டிவிட்டிக்கும் என்ன சம்பந்தம் அதுதான் வேரியேஷன் ஆஃப் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வித் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த பாடத்துக்கான தலைப்பு தட் இஸ் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கான ஹெட்டிங் ஓகே நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வரப்போகுது கவன் ஃபர்ஸ்ட் இத பிரிக்கிறாரு இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் எடுத்திருக்கோம் என்னன்னா எடுத்துக்கலாம் கேசிஎல் ஹச்சிஎல் அப்படி இருக்கு சரியா இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் எப்பயுமே எப்படி ஆகும்னா இப்ப ஹச் சிஎல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹச் பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் கம்ப்ளீட்டா அயனைசேஷன் ஆயிருக்கும் கம்ப்ளீட்டா ஹச் பிளஸ் இருக்கும் கம்ப்ளீட்டா சிஎல் மைனஸ் இருக்கும் ரைட்டா அதுதான் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் சொல்றது ரைட்டா எப்படி ஜம்முன ஒரு காஃபி குடிக்கிற மாதிரி ஓகே நான் டெய்லி ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் தான்ப்பா வீட்டுல சூப்பரா தான் காஃபி குடிப்பேன் சரியா ரைட் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆட் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கிறார் அடுத்து ஆன் டைலூஷன் தண்ணியை கொட்டுறது சரியா அட் இன்ஃபைனை டைலூஷன் இல்ல வெரி டைலூஷன் சொல்லுவாங்க அட் வெரி டைலூஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு இப்ப பார்க்க போறோம் அட் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன்ல நீ நினைப்ப நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி அப்படிதானே அப்ப நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் ஜாஸ்தினா லாம்டா எம் வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கணும் அப்படிதானே நீ நினைப்ப நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்படிதானே நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் ஜாஸ்தி ஏன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கு இன்க்ரீசஸ் அப்ப இதனுடைய மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதான் நியாயப்படி கோல்ராஜ் சொன்னபடி என்ன சொன்னாரு ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்ல நம்பர் ஆஃப் அயான் வந்து அதிகமா இருக்கும் எனக்கு அயான் கூட இருந்தா எனக்கு கண்டக்டிவிட்டி ஈஸி ஆகும் சொன்னாரு ஆனா இது என்ன செய்யுமா இங்க மோலார் கண்டக்டிவிட்டி குறையுமா இப்ப கொஸ்டின் வரும் இப்படிதான் கொஸ்டின் ஏன் குறையும் அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு ஒரு ரீசன் சொல்றாங்க அப்ப இங்க மோலார் கண்டக்டிவிட்டி நியாயப்படி கூடணும் ஆனா இங்க குறையும் ஏன் ஒய் அப்படின்னு கேட்டா பொதுவா இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் என்ன ஆகும் அதனுடைய தண்ணியோட நல்லா என்ன செஞ்சிரும் கரைஞ்சிரும் கேட்டா ஏன்னா கம்ப்ளீட்டா அயனைஸ் ஆகிடும் 
அப்ப அந்த தண்ணியோட கரையறதுனால இப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் இருக்கு அதுல வந்து நல்ல இப்படி கரைஞ்சதுனால இதுல ஒரு விஸ்கஸ் ஏற்படும் அது என்னடா விஸ்கஸ் அப்படின்னா அந்த கொலகொலப்பு தண்ணை தேனை விட்டா டக்குனு கீழே விழுகாது பத்தியா அது மாதிரி இந்த விஸ்கஸ் இருக்கிறதுனால விஸ்கஸ் டிராக் டியூ டு சால்வேஷன் இது கேன்சர் ஆகுதா எழுதணும் இந்த வார்த்தை இருந்தாதான் மார்க் போடுவாங்க விஸ்கஸ் டிராக் டியூ டு சால்வேஷன் இந்த மாதிரி அது போய் கரையறதுனால அதுல ஒரு விஸ்கஸ் தன்மை ஏற்பட்டு அந்த கொலகலப்பு தன்மை ஏற்பட்டு அயான்ஸ என்ன பண்ணாதான் மூவ் பண்ண விடாது அதாவது வெறி அஹ் வேகமா போக விடாதா அயான்ஸ் வேகமா போனாதான் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் கண்டக்டிவிட்டி கூடும் அப்ப அயான்ஸ் ஜம்முன்னு அங்க சப்பையா உட்கார்ந்து இருக்கு அப்ப எப்படி கரண்ட் பாஸ் ஆகும் கண்டக்டிவிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ ரீசன் ஒண்ணு என்னது டிஸ்கஸ் டிராக் டியூ டு சால்வேஷன் ரெண்டாவது ரீசன் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீசஸ் என்ன காரணம் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் இருக்கும் போது இப்ப ஒரு ஒரு எலக்ட்ரைட் இருக்கு இதுல பிளஸ் இதுல மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் இருக்கு இதுதான் ஆக்சுவலா கோல்ட்ராஸ்ல சொல்றதே இதுதான் இது என்ன பண்ணும் இது இதோட இருக்கும் இது இதோட இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளே அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால கண்டக்ஷன் கம்மி ஆகும் அப்ப ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல மோலார் கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் இதுதான் ஆன்சர் ஆன் டைலூஷன் இப்ப என்ன பண்றோம் அதுல கொஞ்சம் கொண்டு தண்ணிய கொடுத்து சாம்பார ரசமாக்குற கதை ஆஹ் சாம்பார் எப்படி இருக்கும் பருப்பு அதிகமா இருக்கும் ஜம்முனு கொல கொல கொலான்னு இருக்கும் இல்லையா கெட்டியா சா சாப்பிடறதுக்கு சோ அந்த விஸ்கஸ் டிராக் அப்படின்னு வச்சுக்கோ சும்மா ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்றேன் அதே ரசஞ்சாத எப்படி இருக்கும் நெகிழ்வா இருக்கும் ஏன் தண்ணிய ஒரு ஒரு டம்ளர கொட்டி இருக்கும் கேட்டா சாம்பார் ரசமாலாம் வந்து மாறத்துக்கு வந்து யாராவது திடீர்னு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம வீட்டுல டக்கு டக்குன்னு செய்வோம் மாத்துவாங்க அம்மா சரியா ஓகே இப்ப கண் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல குறையும் கான்சன்ட்ரேஷன் குறைஞ்சா அட்ராக்டிவ் போர்ஸும் என்ன ஆகும் குறையும் அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் ஏன்னா தள்ளி தள்ளி போகும் அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் குறையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னடா ஆகும் லேம்டாயம் இன்க்ரீசஸ் இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சு எழுதிடணும் புரியுதா free to move and lambda l will be more on dilution so lambda m value increases on very infinite dilution at very dilution but oru sombu thanni ki 10 sombu thanni uthnom na innu free to move appo enna ho lambda m increases to a very extent appa so appa nam oru mudivu varla higher concentration dilution at very infinite dilution la idu da possible than this this okay appa hcl liyo kcl liyo and ketaangale a expect pandra lambda value enna nu expect pandran ketaanga la ipo unakku adu cancel pandrathukku theriyum hcl um kcl um eduthukum bodu and question ni ipo yosichu paaru unga ellarku adu nyabagam varanum oru hint enna na hc என்ன இப்படி போடுறாரு ரூட் சி லேண்டா எம் இது பாரு நம்ம என்ன பண்ணிட்டே வரும் ஃபார் கேசியலுக்கே போடுறோம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் கிடைக்குது கிடைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இதுல பாரு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டே வரோம் குறைச்சிட்டே வரும் ஏன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் முதல்ல கூட இருக்கு அப்புறம் தண்ணியை ஊத்துறோம் அடுத்து தண்ணியை ஊத்துறோம் அப்ப குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும்போது ஒரு சர்டைன் ஸ்டேஜ்ல அட் இன்ஃபைனைட் டெலூஷன் என்ன அர்த்தம் ஜீரோ லெவல் அப்ப ஜீரோ லெவல்ல எப்படி இருக்கு இந்த இடத்துல கேர்வ் கிடைக்குது அதனுடைய லேண்டாயன் வேல்யூ ஹை பீக்ல கிடைக்குது எப்ப ஜீரோ எப்ப ஒரு பத்து சம்பு தண்ணி ஊத்துட்டோம் அதுல அப்ப அயானே என்ன ஆகாது தள்ளி தள்ளி போயிடும் அப்ப கண்டக்டிவிட்டி கூட இருக்கும் சோ இங்க கிடைக்குது அதோட ஸ்லோப் திஸ் இஸ் லேண்ட் அந்த கிடைக்குது இல்ல அந்த வேல்யூக்கு பேர் தான் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி லேண்டா நாட் எம் ஓகே அப்ப அவர் வந்து லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டிய ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சு அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான பதில் இதே இது 
we got by form for if a strong electrolytes on a mari for weak electrolytes in the question actually split panni two mark la keta eludunga five mark la keta in the question edukadinga because strong electrolyte eludunu weak electrolyte eludunu graph podanu idhukku graph podanu appo unakku neram edukum seriya so adanal first choice idhukku kudukada but idhukku r choice unakku kashtama irundhadna idha nee edukalam ena idhu na sonna kadaiye vechi eludirala appo thana easy a irukla appo thana pa okay இப்ப வீக்கொலக்லை சேம் அட் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் அடுத்தது ஆன் டைலூஷன் அடுத்து அட் இன்ஃபைனைட் டைலூஷன் என்னாகும் அப்படின்னா இங்க ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் வீக் அலக்லைட் வீக் அலக்லைட்ல ஏற்கனவே அயான் கம்மியா இருக்கும் சரியா அப்ப என்ன ஆகும் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் அயான் கூட இருந்தாதான் கண்டக்டன்ஸ் கூடும் அப்ப லேண்ட் ஐம் வேல்யூ லெஸ் தான் இப்ப இங்க என்ன ஆகும் ஆஹ் இப்ப என்ன பண்றோம் அது மேல தண்ணிய கொட்டுறோம் கொட்டினது என்ன ஆகும் டைலூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகி இங்க டிசோசியேஷன் நடக்கும் டிசோசியேஷன் வில் பி டன் சோ நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் வந்து திரும்ப ரீஃபார்ம் ஆகும் அதாவது வீக் எலக்ட்ரைட் நம்ம அது ஏற்கனவே சரியா கரைஞ்சிருக்காது அந்த எலக்ட்ரைட்ல அதாவது இப்ப என்ஹெச் ஃபோர் ஓவர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோயே அது என்ன ஆகும்னா என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் ஓவர்ஸ் மைனஸ் இந்த பாரு இந்த மாதிரி ஒரு ஏரோ போட்டாலே அது டிசோசேஷ் கம்மி நத்தம் அத அது எக்ஸ்டண்டா இருக்காது கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தும் போது என்ன ஆகும்னா திரும்ப ஒரு சால்வேஷன் நடக்கும் அப்ப நம்பர் ஆஃப் அயான் கொஞ்சம் ஸ்லைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப லேம்டாயம் வேல்யூ லேம்டாயம் வேல்யூ என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்க என்ன ஆகும் கூடவே ஆகும் அட் இன்ஃபைனைட் டெலூஷன் அப்ப லேம்டாயம் வேல்யூ என்ன ஆகும் இன்க்ரீசஸ் அட் இன்ஃபைனைட் டெலூஷன் இங்கேயும் ஒரு கிராஃப் போடுறாங்க கிராஃப் போடும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கேயும் கான்சன்ட்ரேஷன் குறைக்கிறோம் ஆனா கிராஃப் வீக்குலக்லைட்டுக்கு எப்படி வருது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் இப்படி வருது கிராஃப் ரைட்டா பிகாஸ் இதே தான் அதே கான்செப்ட் தான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் அப்படி குறைச்சிட்டே வரும் இந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்குது அதனால இதை நம்ம மெஷர் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒய் ஆக்சஸ்ல கட் ஆனாலும் இங்க ஒரு வேல்யூ கிடைச்சாதான் அது என்ன வேல்யூன்னு பார்த்து எழுத முடியும் இந்த மாதிரி இருக்கும் போது கிடைக்காது அப்ப வீக் எலக்ட்ரைட்டுக்கு சான்ஸ் வந்து மூலார் கண்டக்டிவிட்டி வேல்யூ வந்து வி கான் மெஷர் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு வரும் இவ்வளவு எழுதணும் இவ்வளவு எழுதுறதுக்கு கண்டிப்பா அரை மணி நேரம் பிடிச்சிரும் அதனால மோஸ்ட்லி இந்த கொஸ்டனை வந்து எடுக்காம இருக்கிறது நல்லது அதுக்கு எதுக்கு மேடம் இவ்வளவு நேரம் நடத்துறீங்க அப்படின்னா இதை வச்சு ட்விஸ்டட் கொஸ்டின் வரலாம் ரெண்டு மார்க்ல கேட்கலாம் கான்சன்ட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணா டைலூஷன் என்ன ஆகும் லேண்ட் ஆயம் வேல்யூ என்ன ஆகும் டைலூட் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட கிளாஸ் முடிகிற டைம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு இன்னும் வந்து நான் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சொல்லித்தரல உன்னை செய்வோம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியை இன்னும் ஒரு தடவை கூட நல்லா பார்ப்போம் ஏன்னா எல்லா சமுமே உங்களுக்கு சொல்லித்தரணும்னு நினைச்சிருக்கேன் அடுத்த கிளாஸ்ல எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சம்ஸும் அக்ஷயா கேட்ட என்ன கேட்டமோ நர்ன்ஸ் டிக்வேஷன் இல்லையா அது சொல்லி தந்துடுறேன் பேசாம ஒன்பது சம்மையுமே அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நான் போட்டு கொடுத்துறேன் ஏன்னா சம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த பாடத்துல சோ இப்ப ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோயே முடிக்க முடியாது ஒன்னு வேணா பண்ணலாம் நர்ன்ஸ் டிக்வேஷன் தான் பண்ணலாம் ஓகே சரியப்பா எல்லாருக்கும் ஓகே தானே வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேளு ஏன்னா சம் ஃபுல்லா உங்களுக்கு நான் அடுத்த கிளாஸ்ல ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு போடுறதுக்கு ஏன்னா இப்ப ஆரம்பிச்சு ஒன்னும் நம்ம முடிக்க முடியாது பட் உனக்கு கொஸ்டின் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் அடுத்த தடவை சம்மையே போட்டு கொடுத்துடுறேன் ரைட்டா ஓகே பாருக்குவேஷன் 
ஓகே இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஏ பிளஸ் ஒய் பி விச் இஸ் ஈக்வல் டு எல்சி பிளஸ் எம்டி இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குப்பா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம கியூ வேல்யூ எழுத போறோம் இது வந்து இந்த கியூ வேல்யூங்கிறது நான் லெவன்த்ல சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சோ கியூ வேல்யூ இஸ் ஈக்வல் டு இப்படி எழுதணுமா சி டி பை ஏ பி இந்த முன்னாடி இருக்கிற பவர்ஸ இதுல போட்டுருணும் எல் எம் எக்ஸ் ஒய் இப்படி எழுதணும் சரியா இது கே சி எழுதுறதும் இதுதான் கியூ எழுதுறதும் இதுதான் இப்ப வீக ஆல்ரெடி நோன் தட் டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்வல் டு டெல்டா ஜி ஜி நாட் பிளஸ் ஆர் டி எல் அண்ட் கியூ இப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குப்பா இந்த ஃபார்முலா தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கணும் லெவன்த்ல வரும் இது கரெக்டா ஆர் டி எல் அண்ட் கியூ ஓகே வேண்ட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அந்த மாதிரி அது அதோட காம்பினேஷன்ல அந்த ஈக்குவேஷன் வரும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுல இதுலயும் ஒரு இதை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் என்ன அப்படின்னா டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்வல் டு என் எஃப் இ மைனஸ் என் எஃப் இ இது ஒரு ஃபார்முலாடா டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் என் எஃப் இ நாட் இதெல்லாம் ஃபார்முலா நம்ம படிச்சுக்கணும் சரியா தெர்மோடாமிக் பிரின்சிபல்ஸ்னே இருக்கு அதுல இதெல்லாம் வரும் சோ தெரிஞ்சுக்கோ பொதுவாகவே டெல்டா ஜி வேல்யூ மைனஸா இருந்தால் அந்த ரியாக்ஷன் ஃபீசிபிள் அப்படின்னு ஸ்பான்டனியஸ் இதெல்லாம் வந்து தெர்மோடானமிக்ஸ்ல போன வருஷம் லெவன்த்ல படிச்சிருப்பீங்க ஞாபகம் வருதா சரி இத இப்ப நம்ம இப்ப நம்ம இந்த மூணு இருக்குல்லப்பா இத நம்ம இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் பாரு என்ன எழுதணும் மைனஸ் என் எஃப் இ மைனஸ் என் எஃப் இ நாட் செல் போட்டிருப்பாங்க இந்த இடத்துல கீழே செல்லுன்னு எழுதிருப்பாங்க அதாவது இ செல் இ நாட் செல் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க சரியா அது ஒண்ணும் இல்ல செல்னு போட்டிருப்பாங்க அதாவது அந்த செல் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி போட்டிருப்பாங்க பிளஸ் ஆர் டி எல் என் நம்ம இங்க கியூ பார்த்தோம்னாடா அதை இதுல சி டி ஏ பி இது எல் இது எம் இது எக்ஸ் இது ஒய் இதுல என்ன செஞ்சுட்டோம் நம்ம ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் சோ திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் டேர்ம் டஸ் ஒன் அண்ட் கூட வச்சுக்கலாம் ஹோல என்ன பண்றேன்னா என்எஃப் மைனஸ் என்எஃப்ஆல டிவைட் பண்ணிட டிவைட் ஐ அப ஈக்குவேஷன் பை மைனஸ் என்எஃப் என்ன வரும்டா இ செல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் செல் மைனஸால டிவைட் பண்ற அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரும்டா மைனஸ் ஆர் டி எல் என் இது அப்படியே எழுதிக்கோ ஓகே சரி இதுதான் ஆக்சுவலா நான் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு வரும் ஆர் டி இதுல ஒண்ணு விட்டுருக்கேன் பாரு என்ன ஃபால டிவைட் பண்றோம் அதனால இந்த இடத்துல என்ன சரியா ஓகே இத என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த எல்என் இருக்குல்லடா எப்பயுமே அந்த எல்என் லார்கா மாத்தணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ஆல மட்டும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க இ செல்ஸ் ஈக்வல் டு இ நாட் செல் மைனஸ் 2.303 RT by NF இது அப்படியே எழுதிக்கு C D A B L M X Y இப்படி எழுதிக்கு சரியா this is called nernst equation இதுதான் nernst equation ஆனா நிறைய பேர் இதோட முடிச்சிருவ மார்க் தர மாட்டாங்க இதுக்கு கீழே ஏனா புக்ல வந்து 9.31 is nernst equation கொடுத்துருவாங்க நீங்களும் அதை அப்படியே எழுதிடுவீங்க பட் டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேம் லாகா ஓகே ஓகே டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ஆர் டி ஆ எங்க விட்டுட்டேன் ஆஹ் அந்த இடத்துல லாக் வெரி குட் கோபிகா குட் லாக் இந்த எல்லன்னு தான் லாகா மாத்திருக்கோம் அப்ப டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ பெருக்கும் சரி இதுக்கு ஆக்சுவலா இந்த இருக்குல்லப்பா இந்த ஆருக்கு இந்த டீக்கு இந்த எஃப்க்கு வேல்யூ சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா ஈசன்ஸ் ஈக்வல் டு E not cell minus 0.0591 by n log இது அப்படியே எழுதிக்கோங்க சி எல் எம் எக்ஸ் ஒய் சோ திஸ் இஸ் நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் தான் கால்குலேஷனுக்கு சம்ஸுக்கு பயன்படுத்தணும் ஓகேவா 
ஆருக்கு வந்து வேல்யூ இருக்கு டிக்கு வேல்யூ இருக்கு எஃப்க்கு வேல்யூ இருக்கு அதை பயன்படுத்தி இது பண்ணு ஓகேம்மா சோ நீங்க கேட்ட எல்லா சந்தேகத்தையும் நான் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் யாருக்கும் வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு சொல்லுங்க நாளைக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்லித்தருவோம் பட் இந்த பாடத்துல முக்கியமான கொஸ்டின் கொடுத்துட்டேன் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் சம்ஸ் மட்டும் ஒன்பது சம்மையும் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிடுறேன் அடுத்த கிளாஸ்ல ஓகே தேங்க்யூமா இன்னைக்கு எனக்கு கிளாஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் பால்க பாரதம் வெல்கம்